the next comes diploblastic and triploblastic organization appo ivada heading thanne ariya that is di means 2 and tri means 3 and blastic comes from the word blastula that is the embryonic stage the embryonic stage in which the cells are arranged into the germ layers embryonic layers adha na blastula namukku plus 2 il padikkanund adhaayidu embryo stage allengil fetal stage il the zygote develops into three stages that is morula blastula and gastrula morula or cellular stage aanu a group of cells a ball of cells but blastula the cells are arranged into a trophoblast and inner cell mass from that stage enters into gastrula which are arranged into three germ layers which develops three germ layers ectoderm mesoderm and endoderm so a embryonic stage il undaguna layers il veruna vyathasam a changes ad base edittu animals ne rendu group aayi tirichittund first one is diploblastic and the second one is triploblastic so animals in which the cells are arranged into two embryonic layers an outer ectoderm and an inner endoderm are called diploblastic appo first diagram nokkanam first diagramile etum central or white hole in that is called lumen lumen de chuttum ulla layer ana the innermost layer called endoderm etum agatha kanana pali എൻഡോഡ് നടുവിൽ സെൽസ് ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്ലെയിൻ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നോൺ സെല്യുലാർ ദ അൺഡിഫ്രൻഷിയേറ്റഡ് ജെല്ലി ലൈക്ക് ലെയർ കോൾഡ് മീസോഗ്ലിയ എക്ടോഡേമിൻ്റെയും എൻഡോഡേമിൻ്റെയും ഇടയിൽ കാണുന്ന ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺഡിഫ്രൻഷിയേറ്റഡ് നോൺ സെല്യുലാർ ലെയർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്ടോഡേം ആൻഡ് എൻഡോഡേം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മീസോഗ്ലിയ then comes the outermost cellular layer called ectoderm the outermost layer ectoderm okay appo idana diploblastic organization lullad idu kaanunnathu example phylum coelenterata that is coelenterates animals in which there is a third germinal layer mesoderm in between the ectoderm and endoderm അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രാം നോക്കണം നടുവിൽ ലൂമൻ ഉണ്ട് ലൂമൻ്റെ ചുറ്റും ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ വിച്ച് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഏറ്റവും അകത്ത് കാണുന്ന പാളി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എൻഡോഡേം എക്ടോ എൻഡോഡേമിന് ശേഷം വരുന്ന നടുവിലത്തെ സെല്യുലയർ ലെയർ കോൾഡ് മീസോഡേം മീസോഡേം കഴിഞ്ഞ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ദ തേർഡ് ലെയർ പറയുന്നതാണ് എക്ടോഡേം അപ്പം ഈ മൂന്ന് ലെയേഴ്സും പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എക്ടോഡേം മീസോഡേം ആൻഡ് എൻഡോഡേം ദ ആനിമൽസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ത്രീ ജേം ലെയേഴ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് അവർ പറയുന്നതാണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് എക്സാമ്പിൾ പ്ലാറ്റി ഹെൽമെൻ്റസ് അപ് ടു ഫൈലം കോർഡേറ്റ ദെൻ കംസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ സീലം ദ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോഡി വോൾ ആൻഡ് എലിമെൻ്ററി കനാൽ or the gut wall it is called the coelom apo what is coelom what is body cavity ennu chodichal specific space aanu that is body wall ella avade undu but between body wall and elementary canal elementary canal inde that is nammada dahanendra vyuhathinde body wall sharira agathe kaanana bhitti idinde edil kaanana space aanu the space or gap filled with fluid it is called the body wall it is called the coelom the body cavity the space between the body wall and elementary canal and idine oru lining kodukunnathana mesoderm mesoderm 
gives lining for the body cavity mesoderm encloses or covers the body cavity or coelom on the basis of the nature of coelom the animals are divided into three groups ഇപ്പോൾ സീലത്തിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ബോഡി ക്യാവിറ്റിയുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് സീലത്തിന് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അനിമൽസിനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സീലോമേറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ്സ് ദ തേർഡ് വൺ എ സീലോമേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ദ സീലോമേറ്റ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ജേം ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ എൻഡോഡേം മീസോഡേം എക്ടോഡേം അതിൽ നോക്കുക ലൂമൻ ഉണ്ട് ലൂമൻ്റെ ചുറ്റും എൻഡോഡേം ഉണ്ട് എഗെയിൻ സറൗണ്ടിങ് ദ എൻഡോഡേം മീസോഡേം ലൈനിങ് ഉണ്ട് മീസോഡേമിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്നതാണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചുറ്റും ലൈനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ചുറ്റും കവറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് മീസോഡേർമൽ ലൈനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മീസോഡേർമൽ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ബോഡി ക്യാവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സീലം എഗെയിൻ മീസോഡേം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഇസ് എക്ടോഡേം അപ്പോൾ കണ്ടോ ദിസ് ഇസ് സീലം വിച്ച് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോഡി വോൾ ആൻഡ് എലിമെൻ്ററി കെനാൻ which is lined by mesoderm on all sides ini randamatha diagram nokka sectional view of pseudo coelomates appo nokka nadu will again lumen sadharana pol thanne but nokku oru four oval structures kaanunnundu they are found me they are called mesodermal pouches അപ്പോൾ ദേ ആർ നോട്ട് മീസോഡേമൽ ലൈനിങ് ദേ ഡു നോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ട്രൂ മീസോഡേമൽ ലൈനിങ് ദേ ആർ കോൾഡ് മീസോഡേർമൽ പൗച്ചസ് വിച്ച് ആർ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡോഡേം ആൻഡ് ദ എക്ടോഡേം ഓക്കെ സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ഈവൺ ദോ ദ മീസോഡേം ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മീസോഡേർമൽ പൗച്ചസ് they are called pseudo coelomates that is false coelomates false enna parayan karanam mesodermal lining proper aayittilla body seal allengil body cavity pouch gal aayittana kannathu sac like structures pole sanju pole structures pole and comes a coelomates a coelomates means there is no coelom there is no fluid filled cavity no space in between ectoderm and endoderm so the examples which come under coelomates having true coelom they are also called u coelomates example annelida arthropoda mollusca echinodermata hemichordata and chordata the example for pseudocelomates are platy helminthes uh, ascelminthes ascelminthes the examples for acelomates are platy helminthes so the examples for pseudo coelomates are ascelminthes and the examples for a coelomates are platy helminthes then comes segmentation in some animals the body is externally and internally divided into segments adhayad body ude agathum porathum നമുക്ക് ലൈൻ ഇട്ട പോലെ നമുക്ക് കാണാം അതിന് സെഗ്മെൻസ് എന്നാണ് പറയുക സെഗ്മെൻസ് എന്ന് പറയും മെറ്റാമിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും സോമൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ചേമ്പേഴ്സ് പറയും കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ലൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് പുറത്ത് മാത്രമല്ല 
ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തുമുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾസോ വിത്ത് സീരിയൽ ഓർ ലീനിയർ റിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം ഓർഗൻസ് ചില ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണണം അഥവാ ബോഡി പുറത്തും അകത്തും സെഗ്മെൻസായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടാതെ ചില അവയവങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം ലീനിയറായിട്ട് ലീനിയർലി ഓർഡർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഓർഗൻസ് റിപ്പീറ്റായിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേണിനെ പറയുന്നതാണ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ മെറ്റാമറിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഈ ഒരു ഫിനോമിനൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ കാണുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് മെറ്റാമറസം എക്സാമ്പിൾ അനലീഡ അണ്ടർ വിച്ച് കംസ് എർത്ത് വേം ആൻഡ് ലീച്ചസ് അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളത് ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്തസുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്തസിലും ലൈൻസ് കാണാം ബട്ട് അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻറ്റേണൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇല്ല അവിടെ ദെർ ഇസ് നോ സീരിയൽ റിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം ഓർഗൻസ് അവിടെ ചില ഓർഗൻസിൻ്റെ റിപ്പിറ്റേഷനും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഫോൾസ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇൻ പ്ലാറ്റി ഹെൽമെൻതസ് ഇതാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് ദെൻ കംസ് നോട്ട് ഓ കോഡ് നോട്ട് ഓ കോഡ് ഇസ് എ സ്റ്റെഫ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഡിറൈഡ് ഫ്രം ദ മീസോഡ് ഇപ്പോൾ നോട്ട് ഓ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്റ്റെഫ് ആയിട്ടുള്ള വളയാത്ത ഐ മീൻ കുറച്ച് വളയും പക്ഷെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നല്ല സോളിഡ് വടി പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫ്ലെക്സിബിൾ മീൻസ് നമുക്ക് വളയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റിഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ റോഡ് ലൈക്ക് സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ എ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എവിടുന്ന ഡിറൈഡ് ഫ്രം ദ മീസോഡ് ഡിറൈഡ് ഫ്രം ദ മീസോഡ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ മിഡ് ഡോറിസൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ലൈങ് ഓർഗാനിസംസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് നിലത്ത് എഴയുന്ന ജീവികളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നടുവിലായിട്ടാണ് ഇത് കാണാം ഇനി സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആണെങ്കിൽ മുതുകിൻ്റെ ഭാഗം ദറ്റ് ഈസ് പിന്നാലെ പിന്നമ്പുറത്ത് നടുവിലായിട്ട് നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ നട്ടൽ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ നോട്ടോ കോഡ് കാണുക ബിലോ ദ നേവ് കോഡ് ബിലോ ദ നേവ് കോഡ് ഇപ്പോൾ മിഡ് ഡോർസൽ സൈഡിലായി നേവ് കോഡിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായി കാണുന്നു നോട്ടോ കോഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സൻസ് ഓഫ് നോട്ടോ കോഡ് അനിമൽസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പോൾ ഈ നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അതിനനുസരിച്ച് അനിമൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ രണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഒന്ന് കോഡേറ്റ്സ് ഒന്ന് നോൺ കോഡേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ കോഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിമൽസ് വിത്ത് നോട്ടോ കോഡ് എക്സാമ്പിൾ ആംഫീബിയൻസ് ഫിഷേഴ്സ് ബേർഡ്സ് റപ്റ്റൈൽസ് മാമൽസ് ഇതെല്ലാം നോട്ടോ കോഡ് ഉള്ള അനിമൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ വരും ബട്ട് നോൺ കോഡേറ്റ്സിലോ പോറിഫറ ടു എക്കിനോഡേർമേറ്റ ഇപ്പോൾ നോട്ടോ കോഡ് ഉള്ളത് ആംഫീബിയൻസ് ഫിഷേഴ്സ് ബേർഡ്സ് റപ്റ്റൈൽസ് മാമൽസ് ആൻഡ് നോട്ടോ കോഡ് ഇല്ലാത്തതോ അനിമൽസ് വിത്തൗട്ട് നോട്ടോ കോഡ് ആർ കോൾ നോൺ കോഡേറ്റ്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഫൈലം പോറിഫറ ടു ഫൈലം എക്കിനോഡേർമേറ്റ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഓർഡറാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ എൻ്റെ ഏകദേശം ഇലവൻ ഫൈല ആർ ഫൗണ്ട് ദർ ആർ മേജർലി ക്ലാസ് ബട്ട് ആക്ച്വലി ദർ ആർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫൈലംസ് ബട്ട് ദ മേജർ ഫൈലസ് ആർ സോ ദ കിങ്ഡം അനിമാലി ഇസ് ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഇലവൻ ഫൈല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അനിമൽസ് ജന്തുക്കളുടെ വർഗീകരണം ഈ ഓർഡറാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിയേണ്ടത് ഫൈലം പോറിഫറ ഫൈലം സീലൻ ട്രേറ്റ ഫൈലം ടീനോഫോറ 
Phylum Platyhelminthes, Phylum Eskelminthes, Phylum Annelida, Phylum Arthropoda, Phylum Mollusca, Phylum Echinodermata, Phylum Hemichordata, Phylum Cordata. So, Nuka, E flow chart is theramite exam. Very, very, very important. Padim headings are Nuka. Kingdom. Kingdom Kingdom Animalia. And it is multicellular, metazoan, heterotrophic, eukaryotic. The second one is level of organization. Now, we have to do a box. First box is cellular level. And the second box is tissue, organ, organ system. Any cellular level is not the Phylum porifera. And the last heading is phylum. Phylum porifera comes under cellular level. And see. In tissue, organ, organ system. It is again divided into two groups. That is why we have asymmetry in the flow chart. Asymmetry is again porifera. Then, the symmetry is radial. Radial is the phylum. Seal and rata, tenophora. Actually, one of them is and that is Echinodermate. But this is the order that we follow. Then comes Bilateral Symmetry. Bilateral Symmetry again. The third one is the third one. 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 Body, Cavity and Seal. आ हेडिंग इन्दे चोटला नी मोन अन्नम वेर दो अन्ने ए सीलोमेट्स अन्ने स्यूडो सीलोमेट्स अन्ने सीलोमेट्स ए सीलोमेट्स ले वेर ने एग्जाम्पल प्लैटी हेलमेंटस स्यूडो सीलोमेट्स ले वेर नो एस्केलमेंटस एंड सीलोमेट्स ले वेर नो एनालीडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का एकिनोडर्मेटा हेमिकोर्डेटा एंड क अदले इंदा पारायण नो चल, अडल्ट ले सिमेट्री रेडियल आना, फॉर एग्जांपल स्टारफिश माने से भी जारी किया, अपन स्टारफिश अडल्ट आऊँ बो, अदर रेडियल सिमेट्री ने कांड किन्दा, बट इन लार्वल स्टेज पुरुष ने बोलते स्टेज ले रखिए बो, बायलैटरल सिमेट्री ने कांड किन्दा, ओके अदर एकीनो डर्मेटे लो अपो इंगने आना ये फंडामेंटल फीचर्स कांड के अंदर रीडी ही लोला एनिमल किंगडम तेने क्लासिफिकेशन अपो ये फ्लोचार्ट नल्लद बोले थारो आकी पढ़ी किया थैंक यू